హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఒక సూపర్ క్యూట్ క్రాఫ్ట్ అలానే ఒక సింపుల్ ఈజీ గేమ్ని నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాను దానికోసం వచ్చేసి మనకి ఏదైనా కార్డ్బోర్డ్ కానీ లేకపోతే ఒక ఏదైనా శారీ బాక్స్ అయినా సరే తీసుకోండి వేస్ట్ ఐటెం ఏదైనా పర్లేదు నేను వచ్చేసి ఈ ప్లేట్ హెల్ప్తో నేను దీన్ని రౌండ్గా షేప్ అయితే గీసుకుంటున్నాను కట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది రౌండ్ షేప్ కావాలి మనకి ఆ ప్లేట్ హెల్ప్తో నేను ఇలా రౌండ్ షేప్ అయితే ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఏదైనా ఒక కలర్ పేపర్ని కానీ ఏదైనా వేస్ట్ పేపర్ కానీ తీసుకుని దాన్ని కూడా ఇలానే రౌండ్ షేప్లో కట్ ఇలా నేను ఆ పేపర్ని కట్ చేస్తాను కదా ఈ పేపర్ని దీనికి స్టిక్ చేద్దాం నేను మధ్యలో ఇక్కడ గమ్ రాయట్లేదు ఓన్లీ ఎడ్జస్ట్లో మాత్రమే రాస్తున్నాను ఈ విధంగా ఆ తర్వాత ఈ కార్డ్ బోర్డ్కి పేపర్ని స్టిక్ చేసేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నీట్ లుక్ అనేది మనకు వస్తుంది వేస్ట్ కార్డ్ బోర్డ్ని ఇట్లా కవర్ చేశాను కలర్ పేపర్తో ఆ తర్వాత ఏదైనా థిన్ వేస్ట్ కార్డ్ బోర్డ్ తీసుకోండి ఇప్పుడు చిన్న చిన్న సర్కిల్స్ చేయాలన్నమాట నేను ట్వంటీ ఫోర్ సైజు ఉండేది సర్కిల్ గీస్తున్నాను ఈ విధంగా చిన్న చిన్న సర్కిల్స్ అయితే మనం గీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వీటిని నీట్గా కట్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా చిన్న చిన్న రౌండ్స్గా మనం కట్ చేసుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత ఒక బ్లాక్ కలర్ పేపర్ని తీసుకోండి కలర్ పేపర్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఏదైనా స్కెచ్ అయినా పర్లేదు మీ ఇష్టం మనకి ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు నేను ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ పేపర్ని కూడా సేమ్ సైజ్లో పెట్టి కట్ చేస్తున్నాను పేపర్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటే మనకి ఒకేసారి ఎక్కువ రౌండ్స్ని మనం కట్ చేసేసుకోవచ్చు ఫోల్డ్ చేస్తాను నేను సో ఈ విధంగా మన రౌండ్స్ని కట్ చేసేసుకోవచ్చు దీనికి గమ్ అప్లై చేసి నేను ఈ పేపర్స్ని దీన్ని కంటిస్తున్నాను అలానే ప్రతి గేమ్లో కూడా టోకెన్స్ కాయిన్స్ లేదా పక్స్ అంటారు కదా సో ఈ గేమ్లో మనకి వచ్చేసి మొత్తం థర్టీ కావాలని ఇలాంటి పీసెస్ కార్డ్బోర్డ్ పీసెస్ అన్నీ కూడా థర్టీ ప్రిపేర్ చేసుకోండి వాటిల్లో ఒక సిక్స్ కాయిన్స్ మాత్రం విడిగా తీసుకోండి మనం బగ్కి త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ అనేది కలిగించడం కోసం నేను ఈ సిక్స్ కాయిన్స్ తీసి దీనికి స్టిక్ చేస్తున్నాను ఇలానే ఇటు సైడ్ కూడా ఈ త్రీ పక్స్ని పెట్టేద్దాం సో ఇప్పుడు త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఐస్ అండ్ మౌత్ గీస్తాను చూడండి నాకు మిగిలిపోయిన బ్లాక్ పేపర్ ఉంది కదా ఐస్ కోసం అయితే నేను ఈ స్మాల్ రౌండ్స్ తీసుకుంటున్నాను సో ఈ స్మాల్ రౌండ్స్తో మనం బాగా యొక్క ఐస్ పెట్టుకోవచ్చు కలర్ పేపర్ యూజ్ చేయాలని ఏం లేదు స్కెచెస్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు పెయింట్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే దాన్ని యూజ్ చేసుకుందాం అయితే ఇందాక మనం థర్టీ కాయిన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు సిక్స్ కాయిన్స్ వచ్చేసి బగ్ లెగ్స్ కింద పెట్టాం కదా మిగిలిన కాయిన్స్కి మనం కలర్ పేపర్స్ అందించాలి కలర్ పేపర్స్ కానీ లేదా ఏదైనా స్కెచ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు నేను ఇక్కడ వేస్ట్ స్టాఫ్ కలర్ పేపర్స్ తీసుకుంటున్నాను అంటే క్రాఫ్ట్ చేయగా మిగిలిపోయినప్పుడు కొన్ని కలర్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా సో మనకి చిన్న రౌండ్సే కాబట్టి నేను ఇలా వేస్ట్ పేపర్స్ని తీసుకొని కట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ రౌండ్ వచ్చేసి నేను ట్వంటీ ఫోర్ సైజ్ కట్ చేశాను కదా సో ఈ రౌండ్స్ వచ్చేసి నేను ట్వంటీ సైజ్ కట్ చేస్తున్నాను ఇలా గమ్ అప్లై చేసి మనం బ్లాక్ పేపర్ అంటించాం కదా దాని నెక్స్ట్ సైడ్ ఇది ఈ విధంగా మనం టోకెన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇట్లా ప్రతిది కూడా ఫోర్ ప్రతి కలర్ కూడా మనకి ఫోర్ టోకెన్స్ ఉండాలన్నమాట ఇక్కడ నేను సెట్స్ పెట్టాను చూడండి టోటల్గా సిక్స్ కలర్స్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం ఈచ్ కలర్కి ఫోర్ టోకెన్స్ అనమాట అయితే దానికోసం ఏదైనా చిన్న కార్డ్బోర్డ్ మీద ఇలా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ స్క్వేర్స్ని త్రీ టైమ్స్ గీయండి గీసాక నేను ఇక్కడ ఇన్ టూ మార్క్స్ పెట్టాను కదా వాటి ప్రకారంగా మనం కట్ చేసేద్దాం పీసెస్ని మనం కట్ చేస్తే అది ఇలా వస్తుంది సో వీటిని మనం ఫోల్డ్ చేసుకున్నాం నీట్గా
దాన్ని మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ స్క్వేర్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇట్స్ క్యూ ఇదే మనం ప్రిపేర్ చేసిన కార్డ్ బోర్డ్ హ్యాండ్మేడ్ డైస్ అనమాట వీటి ఎడ్జెస్కి గమ్ అప్లై చేయండి లాస్ట్గా ఈ ఎడ్జెస్కి కూడా నేను గమ్ అప్లై చేస్తున్నాను వీటిని ఇలా ఫోల్డ్ చేసేయాలి సో క్యూట్ డైస్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది కదా సో మనం కలర్ డైస్ ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కలర్ పేపర్స్ని అంటిద్దాం అయితే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా వేస్ట్ స్టఫ్తో అంటిద్దామని దీని మీద రౌండ్స్ కట్ చేసుకుని ఈ డైస్కి మనం అంటించేస్తే కలర్ డైస్ ప్రిపేర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ నైన్టీన్ సైజ్లో గీస్తున్నాను సో గేమ్ వచ్చేసి చాలా ఈజీ ఇందాక మనం ప్రిపేర్ చేసిన కాయిన్స్ లేదా టోకెన్స్ లేదా పక్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నిటిని కూడా జంబుల్ చేసేసి అలా జంబుల్ చేశాక బగ్ని టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాం కదా సో ఈచ్ సైడ్ వచ్చేసి మనం ట్వెల్వ్ టోకెన్స్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఒక ప్లేయర్ అప్పుడు డైస్ని రోల్ చేస్తారు కదా రోల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏ కలర్ అయితే వచ్చిందో మనం ఈ పక్ని రివర్స్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ కలర్ వచ్చి ఉండాలి సో స్కై బ్లూ స్కై బ్లూ మ్యాచ్ అయింది కదా సో ఈ పక్ తీసుకొని మనం విడిగా పెడతాం నెక్స్ట్ ప్లేయర్ టూ వచ్చేసి డైస్ని రోల్ చేస్తారు చూ రోల్ చేసినప్పుడు వీళ్ళకి వైలెట్ వచ్చింది సో ఈ టోకెన్ ని రివర్స్ చేసినప్పుడు ఆరెంజ్ వచ్చింది ఈ రెండు మిస్ మ్యాచ్ అయ్యాయి సో మళ్ళీ టోకెన్ ని ఇక్కడే ప్లేస్ చేసేయాలి ఎవరైతే అన్ని టోకెన్స్ ని ఫస్ట్ గా కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళే విన్ అయినట్టు ఈ విధంగా ఏ ప్లేయర్ అయితే డైస్ మీద వచ్చే కలర్ ని అలాగే టోకెన్ కలర్ ని మ్యాచ్ చేస్తూ టోకెన్ ని విత్ డ్రా చేస్తారో వాళ్ళే విన్ అయినట్టు ఇక్కడ ఈ ప్లేయర్ విన్ అయ్యారు 